உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த பதிவை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லோருக்குடையுமே ரொம்பவே மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியை பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் அதாவது சங்க தமிழன் டிவி கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தாண்டி வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே முழுக்க முழுக்க காரணமான உங்களுக்கு எங்களோட மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதே போல் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை வெளியிட உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தொடர்ந்து தேவை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து ஆதரவு அளிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை தோன்றிய மூத்த குடி அப்படின்னு தமிழ் குடியை சொல்லுவாங்க அது எப்படி கல் மண் தோன்றதுக்கு முன்னாடி தமிழ் குடி தோண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் இது எதற்காக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் குடி ரொம்பவே தொன்மையானது அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு உணர்த்துறதுக்காக தான் சரி அதற்கு ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதற்கு ஆதாரங்கள் நிறையவே இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே கடலுக்குள்ளேயும் மண்ணு கடையிலையும் அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்கு இப்போ தான் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா தோண்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதற்கு உதாரணமாக கீழடி பூம்புகார் ஆதிச்சநல்லூர் போன்றவற்ற சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மனிதர்கள் தமிழகத்தில் வாழ்ந்ததற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஆராய்ச்சி முடிவுகளை உலகின் முன்னணி ஜேர்னல்ஸான சயின்ஸ் மற்றும் நேச்சரில் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக அந்த பதிவை பாருங்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் மனிதர்களாகிய நாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா வேலைகளுக்குமே கருவிகளையோ இல்லை இயந்திரங்களையோ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை வச்சு எவ்வளவு கடினமான வேலையாக இருந்தாலும் ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் இந்த பூமியில் வாழ்கிற உயிரினங்களையே மனிதர்கள் மட்டும்தான் அனைத்து வேலைகளுக்குமே கருவிகளை பயன்படுத்துறது இதை தவிர்த்து ஒரு சில குரங்குகள் சிறு குச்சிகளை பயன்படுத்தி எறும்புகளை பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்படின்னும் இதே போல் ஒரு சில காட்டுப்பன்றிகள் குச்சிகளை பயன்படுத்தி குழிகளை தோன்றுது அப்படின்னு சொல்லி சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் மனித இனம் உருவான காலத்திலிருந்தே சிறு சிறு கற்களை பயன்படுத்தி பல்வேறு கருவிகளை செஞ்சு அதை பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அப்போ ஆரம்பித்தது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இப்போ இருக்கிற நவீன கருவிகள் வரைக்கும் வந்திருக்கு சொல்லப்போனால் மனிதனோட சிந்திக்கும் திறன் உருவானது காரணமே இந்த மாதிரி கருவிகளை பயன்படுத்தின தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மனிதன் பயன்படுத்தின கருவிகளை வச்சு மனித இன பரவலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொதுவாக மனிதன் கற்களை பயன்படுத்திய காலகட்டத்தை கற்காலம் அதாவது ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து பத்தாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அதற்கு அப்புறமா வெங்கல காலம் அதாவது ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அதுக்கப்புறமா அயன் ஏஜ் அதாவது இரும்பு காலம் வந்துருச்சு இந்த கற்காலத்தை பழைய கற்காலம் இடை கற்காலம் மற்றும் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிப்பாங்க இந்த பழைய கற்காலத்தை பேலியோ லித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேலியோ அப்படின்னா பழைய அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி லித்திக் அப்படின்னா கல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று கற்காலத்திலேயுமே ரொம்பவே நீளமானது பேலியோ லித்திக் தான் அதனால் இந்த பேலியோ லித்திக்கை மூன்றாக பிரிப்பாங்க அதாவது கீழ் பழைய கற்காலம் நடு பழைய கற்காலம் மேல் பழைய கற்காலம் அப்படின்னு இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் பழமையான கற்கால கருவிகள் சுமார் முப்பத்தி மூணு லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையானது கென்னியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதே மாதிரி எத்தியோப்பியா தான்சானியா போன்ற ஆப்பிரிக்காவின் பல இடங்களில் பழைய கற்கால கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் மனித இனம் ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றுனுச்சு அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அங்கே இருந்து தான் உலகின் மற்ற இடங்களுக்கு நவீன மனிதனான ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதே போல் தான் இந்தியாவுக்குள்ள மனித இனம் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள்லேருந்து எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கணிச்சிருந்தாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் இந்தியாவில் கிடைச்ச மிக பழமையான கற்கால கருவிகள் சுமார் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆண்டுகள் தான் பழமையானது ஆனால் சமீபத்தில் சென்னை பக்கத்தில் உள்ள அதிரம்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஊரில் கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரையில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் நிறைய பழைய கற்கால கருவிகள் கிடச்சிச்சு அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இதுவரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்ன எல்லாத்தையுமே தவிடுபொடி ஆக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு இப்படி அதிரம்பாக்கத்தில் கிடைச்ச ஆயிரக்கணக்கான பழைய கற்கால கருவிகளோட வயதை கணக்கிட லூமினசன்ஸ் டேட்டிங் அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொதுவாக ஒரு பொருளோட துல்லியமான வயதை கணக்கிட கார்பன் டேட்டிங் அப்படிங்கிற முறையை தான் பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் பல லட்சக்கணக்கான வருடம் பழமையான பொருட்களை இந்த கார்பன் டேட்டிங் மூலமாக கணிக்க முடியாது இதற்கு பதிலாக ஒரு பொருளின் மேலே கடைசியாக சூரிய ஒளி எப்போ பட்டுச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அதோட காலத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த முறைக்கு தான் லூமினசன்ஸ் டேட்டிங் அப்படின்னு பேர் இந்த லூமினசன்ஸ் டேட்டிங் அப்படிங்கிற முறையை பயன்படுத்தி அதிரம்பாக்கத்தில் கிடைச்ச கற்கால கருவிகள் ஆராய்ச்சி செஞ்சப்போ அது சுமார் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சி முடிவின் மூலமாக இதற்கு
பொதுவாக பழைய கற்கால கருவிகளை அக்குலியன் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே அதிரம்பாக்கத்தில் கிடைச்ச கருவிகள் எல்லாமே இந்த அக்குலியன் வகையை சேர்ந்தது தான் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா அந்த கருவிகள் எல்லாமே அந்த இடத்துல கிடைச்ச பாறைகளை கொண்டு தான் செய்யப்பட்டிருக்குது இதனால் அங்கே மனிதர்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆனால் அங்கே எந்த மனித எலும்பு கொடுகளும் கிடைக்காதால் அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் தற்போது நவீன மனிதர்களாக அதாவது ஹோமோ சேப்பியன்ஸா இல்லை அதற்கு முந்தைய மனிதர்களான ஹோமோ ஹெடல் பர்ஜென்சிஸா இல்லை ஹோமோ எரக்டஸா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த கற்கால கருவிகளை பல வகைகள் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கணும் குறிப்பாக வேட்டையாடுறதுக்கும் அப்படி வேட்டையாடின விலங்கை கிழிச்சு அதன் மாமிசத்தை வெட்டவும் குழிகளை தோண்டி கிழங்குகளை எடுக்கவும் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அங்கே கிடைச்ச கருவிகள் எல்லாமே கூறிய முனைகளை கொண்டு தான் இருந்திருக்கு இந்த கருவிகள் எல்லாமே ஆப்பிரிக்காவிலையும் இஸ்ரேலையும் கிடைச்ச கருவிகள் போலவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி அதிரம்பாக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பழங்கற்கால கருவிகள் கிடச்சிருக்கு இதே போல் இந்த அதிரம்பாக்கத்தில் வேறு ஏதாவது தொல்லி லட்சங்கள் அதாவது மனித எலும்பு கூடுகள் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏன் அப்படின்னா மனித எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சா மட்டும்தான் அங்கே வாழ்ந்த மனித இனம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் இந்தியாவிலே மிக பழமையான மனித இனம் தமிழ்நாட்டில் தான் தோண்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவாகிருக்கு இதே போல் இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாமே உலகின் மதிப்புமிக்க ஜேர்னல்ஸான நேச்சர் மற்றும் சயின்ஸில் வெளியிட்டிருக்கதால் உலகின் முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர்களோட கவனம் எல்லாமே இப்போது தமிழ்நாட்டின் பக்கம் திரும்பி இருக்கு ஏற்கனவே கீழடி மற்றும் ஆதிச்சநல்லூரில் இந்தியாவின் மிக பழமையான நாகரிகங்கள் இருந்ததற்கான சான்றுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிவர தொடங்கியிருக்கு இதே போல் மற்றொரு பதிவில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினருக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினோரு சதவீத ஜீன்கள் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது பெரும்பாலான தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிற மாதிரி மனித இனம் குமரி கண்டத்தில் தோண்டிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி தோணுது ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஆதாரங்கள் இல்லை அதாவது அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் இல்லை அறிவியல் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நம்ம எதை சொன்னாலுமே இந்த உலகம் ஒத்துக்காது ஏன் அறிவியல் ஆதாரத்தோட சிந்து சமையலில் வாழ்ந்தது தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு நிரூபிச்சுமே பெரும்பாலான வட இந்தியர்கள் இன்னமும் அதை ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க இதனால் குமரி கண்டத்தை பற்றின விரிவான ஆராய்ச்சி நடத்தி நம்ம ஆதாரங்களை திரட்டுறதன் மூலமாக இந்த உலகத்தை நம்ப வைக்க முடியும் இதே போன்ற பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு சங்க தமிழன் டிவிக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்